بگیرید ولسمشر دونالد ترامپ پوتین اوباما و ایران په سوریه کې د روانو شخړو مسئول ګڼي د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه راوبلل ده د افغان ولسمشر ولایتي سفرونه ولسمشر غنی چې د هیواد ولایتونو ته خپل سفرونه زیات کړي دي نن په خوست ولایت کې ګڼې پرمختیایي پروژې پرانیستې خزینه پولیس لپاره سرپنا افغان حکومت د خزینه پولیس لپاره د استوګنې او خارګوټې جوړوي د دغه خارګوټې کورونه به په دوه زره او شلم کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي دا او نور له موږ سره له مالتیات څخه او مننه زه احمد شکیب دوست یم د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین او ایران په سوریه کې د یک شنبې ورځې د کیمیاوي وسلو د برید له امله پلو بللې دي سوریه کې فعالان او ډاکټران وایي چې برید کې څلوېښت کسان وژل شوي دي د دې خبر نور تفصیل له خپل همکار برېښنا او مارخیل نه اخلم چې همدا اوس د کانګرس مړۍ له مخې نه پروګرام سره املا شوې ده برېښنا جانې سلام پروګرام ته په خیر راغلې د نړیوالو غبرګون دغه برید ته څه دی ډېره مننه شکیب جانه سلام تاسو ته او سلام درنو لیدونکو ته وروسته له دې چې ولسمشر ترامپ د سوریې په دوما کې د کیمیاوي وسلو په برید کې او د بشار الاسد په ساتنه کې روسیه او ایران ګرم وبلل اروپایي ټولنې هم ویلي دي چې د شواهدو له مخې دا د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو برید و امریکا او اروپایي ټولنې په ایران او روسیې غږ کړی چې د خپل نفوذ نه کار واخلي او په بشار الاسد فشار راولي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو مخه ونیسي فرانسې بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده دمشق ته څېرمه د اسد د مخالفینو په کنټرول کې د دوما خارګوټي باندې د کیمیاوي برید وروسته د ماشومانو انځورونه د نړیوالو غصه راپارولې ده عینی شاهدان وایی له ناروغانو څخه د کلورینو بویزی او د ځینو پوستکي شنه شوي چې د اکسیجن د کموالي نښه ده د امریکا ولسمشر د سوریې په دوما کې د ملکیانو په مرګ ژوبلې غصه ښکاره کړې او ژمنه یې کړې چې عاملین به یې تاوان ورکړي ولسمشر پوتین روسیه او ایران د بشار الاسد په څېر له یوه ځناوره د دفاع په خاطر مسئول دي او تاوان به یې ورکړي د سپینې ماڼۍ د کورنۍ امنیت سلاکار توماس بوسریت ای بی سي نیوز ته وویل چې ولسمشر د ملي امنیت له جګپورو چارواکو سره سلا مشورې کوي دا یوازې د متحده ایالاتو موضوع نه ده په دې مسئلې باندې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې ټول هېوادونه او ټول خلک ورباندې موافق دي چې کول یې د منلو وړ نه دي خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا ډول تورونه پارونکي بللي دي زمونږ پوځي کارپوهان او د سوریې د سرې میاشتې استازي هلته شته چې نړیوال شهرت لري هغوی په ملکیانو د کلورونو یا کوم بل ډول کیمیاوي موادو نښې نه دي پیدا کړې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان لویدیز د سوریې د حکومت په ملاتړ تورن کړی هی غربه څه وخت به په دې فکر کوي چې په ختیځه غوته کې مو څومره ښځې او ماشومان ووژل او مونږ ووایو چې تاسې رښتیا انصافداره یاستی د کلورین احتمالی برید د شنبې په ورځ یوه ورځ وروسته لاغه تر سره شو چې ترامپ له سوریې څخه د امریکایي سرتېرو د استلو غوښتنه څرګنده کړه د امنیتي چارو مشاور وایي امریکا په سوریې کې تر خپلې ونډې ډېر کار کړی دی د دې وخت را رسېدلی چې سیمه ییز شریکان په دې مسئله کې برابره ونډه واخلي یوازې امریکایي عسکر نه ټوله نړۍ باید د خپلو منابعو او عسکرو سره ونډه واخلي امریکایي عسکر باید په یو وخت کې په منځني ختیځ کې شپږ اوه جګړې ونه کړي بلخوا د سوریې حکومت او متحد مسکو ادعا کوي چې نن دو شنبې په سوریې کې په یوې هوایي اډې برید اسرائیلي الوتکو کړی دی د سوریې دولتي رسنۍ سنا د سوریې پر حکومتي پوځي اډې ټي فور د برید راپور ورکړ خو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي د سوریې د بشري حقونو د څار د لندن میاشتې ډلې بیا ویلي چې لږ تر لږه څوارلس حکومت پلوه جنګیالي پکې وژل شوي چې ایراني ځواکونه هم پکې شامل دي تمه ده چې نن دوشنبې ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د سوریې په اړه 
خپلو جوپړو سره کارانو سره مشورې وکړي سلام مشورې وکړي او یو پریکړه وکړي نن دوشنبه د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د نوې ټاکل شوې سلاکار جان بولتن د کار لومړی ورځ هم ده د جان بولتن نظر معلوم دی چې هغه د بشار الاسد د رژیم له منځه وړل غواړي نو او به ګورو چې ولسمشر ټرمپ نن څه فیصله کوي شکیب جانه مننه برېښنا جانې کور دې ودان خوشاله اوسئ مننه په یو بل نړیوال مطلب کې رسنۍ وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون لیواله دی چې د کوریا ټاپو وزمې د اټمي به وسلې کولو پر سر بحث وکړي پام کېده چې کیم جونګ اون د مې په میاشت کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني له دغې لیدنې څخه مخکې د امریکا او شمالي کوریا استازو په نیویارک ښار کې مخفي لیدنې کتنې کړې دي په دغو لیدنو کې د دواړو لوریو استخباراتي مامورینو هم ګډون درلود په ورته وخت کې چین پرون ناوخت اعلان وکړ چې پر شمالي کوریا له دیرشو څخه د زیاتو اموالو یا تجارتي اقلامو صادرات بندوي رازو د افغانستان مسایلو ته ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې له یو شمیر وزیرانو سره یو ځای د بیا رغونې د یو شمیر پروژو د پرانیستنې او د خلکو له استازو سره د لیدنې په موخه نن دوشنبه د خوست ولایت ته تللی دی ښاغلی غني د خوست ته د رسېدو سره سم لومړی په اسماعیل خېلو او مندوزو ولسوالیو کې ملکي هوایي ډګر ته لاړ او هلته د دغه هوایي ډګر لپاره د رنوې یا ځغاصلي کې کرخه پرانیستله همدا ډول یې د دغه هوایي ډګر د رادار لپاره د ودانۍ او د داخلي سړکونو د کار د پرانیستلو هوکړه وکړه د دې وروسته په هلیکوپټر کې په دغه ولسوالۍ کې د برېښنا سب سټېشن ته لاړ او هلته د برېښنا د ویش چارو پروژه رسما پرانیستله چې په ترس کې به یې دیارلس زره کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شي په کابل کې بیا افغان حکومت د خپلو نړیوالو همکارانو په مرسته په کابل کې د ښځینه پولیسو لپاره د استوګنې او ښارګوټی جوړوي په دغه ښارګوټي کې د پولیسو د درې سوو کورنیو لپاره استوګنځایونه جوړېږي د دغو کورونو پر ودانولو یو سل شل میلیونه ډالر لګښت راځي او ساختماني چارې په دوه زره او شلم کال کې پای ته رسېږي رحیم ګل څاروان پرې له کابل نه دا رپورټ رالېږلی دی د ناټو په مشرۍ د قطعي ماموریت په عمومي قومندانۍ کې دا غونډه د ښځینه پولیسو د ښارګوټي د پرانیست لپاره دایره شوې وه پکې جنرال نیکولسن د ولسمشر میرمنې د کاناډا سفیر د پولیسو مشرانو او خپله ښځینه پولیسو برخه اخیستې وه د ښځینه پولیسو د ښارګوټی درې سوه ښځینه پولیسو او کورنۍ ته جوړېږي لس بلاک او هر بلاک به دېرش کورونه ولري دا ښارګوټی په کابل کې د کورنیو چارو وزارت په څنګ کې دی په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن وویل دا یو امتیاز دی چې د پولیسو په لیکه کې ښځینه پولیسو ته ورکول کېږي د ښځینه پولیسو ښارګوټي پروژه په افغان امنیتي ځواکونو کې د ښځو د ونډې اهمیت ښيي د خدمت په وړاندې خنډونو د لرې کېدو په معنا دی او ښځې به د نارینه او په څېر په یونیفورم کې خدمت وکړي د ښځینه پولیسو د ښارګوټې به تر دوه زره او شلم کاله پورې جوړ شي عمومي لګښت به یو سلو شل میلیونه ډالره وي شپږ ویشت میلیونه ډالره ورته کاناډا د لومړۍ مرحلې لپاره ورکړي دي برېټانیا او کوریا به هم دوه دېرش میلیونه ډالره ورکړي دا ښارګوټې د ښځینه پولیسو مسؤلیت امنیت او ډاډمن چاپېریال لپاره جوړېږي زکیه رحمتي ډګرواله ده وایي داسې ښارګوټې ښځې لا هڅوي تر څو د پولیسو په لیکو کې ځانونه شامل کړي موږ لپاره ډېر اهمیت لري ځکه چې موږ چېرې چې ژوند کوو او مالته باید ارام اوسوګو تر څو چې موږ وکولی شو خپل وطن ته خپل ملت ته خدمت وکړو او بله خورګانې چې شته په کور کې په مکتبو کې چې درس وایي چې وایي چې زه پولیس کېږمه هغوی به را تشویق شي راشي پولیس ته خپل پولیس خپل وطن ته خپل ملت ته خدمت وکړي د غونډې ته لومړی مېرمنې وویل ښځینه پولیسو ته د دې ښارګوټې جوړول د هغوی اړتیاوو ته ځواب ویل دي فراهم نمودن سهولت ها و اعوا شهرک رهایشی برای پلیس اوناسیا گام اساسی در راستای تشویق پلیس بودا په دې نسته کې د کورنۍ چارو وزارت په ولایتونو کې هم د ښځینه پولیسو لپاره د ښارګوټو د جوړولو غوښتنه وکړه خو د امریکا د پوځ انجینر ډیویډ کارډول وایي دوی نشي کولی چې هرې ښځینه پولیسو ته یو کور جوړ کړي بلکې دا ښارګوټی به تر ډېره د هغوی ستونزه اواره کړي دا ستونزمنه ده چې ټولو ښځینه پولیسو ته کور ورکړل شي څوک چې زیاته اړتیا لري هغوی ته به ورکړل شي د کورنۍ چارو وزارت وایي د پولیسو په لیکه کې د ښځینه پولیسو جلب او جذب اته شپېته په سلو کې زیات شوی دی ښځینه پولیسو لپاره هدف چې لرو موږ غواړو چې لس زره اوناسیا پرسونل باید په پولیسو کې جذب شي تر اوسه پورې درې زره دوه سوه نفرې جذب شوي دي کار کوي عملا زموږ هدف د لنډمهاله پورې د پنځه زره پورې دی او اوږدمهاله د لسو زرو پورې دی 
دمګړی د پولیس او اردو په لیکو کې تر 15000 پورې خزینه افسرانې کار کوي د کورنۍ چارو وزارت وای په سویلی او زینو ختیزو ولایتونو کې د خزینه پولیس شمیر خورا کم دی په نظامي لیکو کې د خزو نشتون تر ډیره د دیس خندونه او نامنی بلل کیږي رحم ګل څاروان اشنا تلویزیون کابل دم دی خبر پدا وام د خزینه پولیس لپاره د ځانګړو خارګوټو جوړول څومره مهم دي او یا دا کار به د پولیس د سرپنا ستونزه حل کړي د پاس لپاره بو د کابل د امنیه قوماندانی مرستیالی پلوشی تلاش ته بلنه ورکړې ده میرمن تلاش سلام پروګرام ته بخیر راغلی د نوې خارګوټي کورونا کوم پولیس ته ورکول کیږي او دا په کوم معیارونو ډیره ډیره مننه کوم اول خو منګه د خپل دولت نه ډیره مننه کوم د کورنۍ چارو له وزارت نه او خصوصا د خزو چارو له مترم ریاست نه ډیره مننه کوم چې د پولیس د خزنه پولیس په برخه کې د خاصه توجه درلودله او دا خزینه بلاکونه دی خو خوند لپاره دی چې هغه دی یعنی ډیر خاص ضرورت ورته ولري په اول قدم کې خو تبر کول کیږي نو اکثرا باز دا ده چې ټول پولیس اکثرا خزینه پولیس دا وخت نه کوي چې ټول ضرورت لري او د ضرورت په اساس داسې کوم معیار ټاکل شوی ده چې د د شهدا او کورونه ته دا ورکول کیږي کادی پولیس ته ورکول کیږي داسې کوم معیار ورته ټاکل شوی ده بله هغه میار ته ټاکل سوی ده چې هغه خوند چې د منګ مثلا اضافه تر له لس کالونه وزارت داخلی ته خدمت کړي هغه خوند چې سرپنا او نه لري تات یو د ځانګړي کمیسیون لاندې د یو ته کور ورکول کیږي یعنی حق حقوق باید هر چا ته ورکول شي صحیح هغه خارګوټي کې یوازې د کابل پولیس ته ځای ورکول کیږي که د ولایتونو پولیس ته هم پکې برخه ورکول شوې ده نه دا عمومي دي نه تنها د کابل بلکې د ټولو ولایتو خویندو ته کور ورکول کیږي نو مونږ کوشش کوو چې د مونږ زونو ته د کورنیو چارو د وزارت داسې چې په کابل کې خارګوټې جوړېږي په د مونږ زونو ته هغه خویندې چې په نورو ولایتو کې کار کوي هغو ته هم داسې خارګوټې جوړ شي ډېره ښه خبره به وي صحیح کرا شو د کابل په امنیه قوماندانۍ کې ستاسو کار ته تاسې د افغانستان د پلازمینې د پولیسو دویم مهم کس یاست د خپل کار په اکله راته وایي تاسې څومره موافق هستې په خپل کار کې او له تاسو سره په ګډه څو نورې ښځې کار کوي الحمدلله زه موافق یم زه افتخار کوم چې افغان پولیس یم له خپل ادارې نه له خپل کورنیو چارو وزارت له خپل ریاست او خصوصا د قماندانی امنیه د کابل نه د یو سلوم زون نه ډیره ډیره مننه کوم د مونږ په ساحه د مسئولیت کې شپږ سوه نفرو ته ښځینه ښځې رسیږي چې دغه ټول په ډیر ښه صورت سره وظیفه مخ کې بیایي او له خپلو وظایفو نه ډیرې راضي دي سی د پولیسو پولیکو کې د مسلکی خوزو لنشتون څخه ډیر کله شکایت کیږي په پولیسو کې د خوزو د کامرنګ حضور مسله څومره جدي ده او څنګه حل کیدای شي ستاسو په نظر اوس فعلا مخکې رښتیا چې کامرنګي وه اما اوس په دې لنډ نزې کلو کې چې دغه درې څلور کاله کیږي د مونږه خویندې جذبېږي بعضې خویندې د مونږه لسانس راځي او خپله د کورنیو چارو وزارت د ښځو چارو ریاست د خزو د رسیدلو لپاره د دې او د مسلکي سازي لپاره د دې او د نالج د پورتوړلو لپاره او د دې او د تعلیماتو لپاره پروګرامونه یعنی مطابق د استراتیژیک پلان جوړ کړي دي چې دا دی کولای شي خپل تعلیمات بار له رسمي وخت په خصوصي او دولتي پنتونو کې مخکې بوزي او د منګه خویندې اوس مطابق د پلان دا دی فعلا هم مصروف دی په خارجي مملکتو کې د درس لپاره خو د منګه پولیس خویندې یعنی کم سواده نه دي ټولې په نوبت سره کولای شي خپل تعلیمات مخکې بوزي او الحمدلله په سلو کې اتیا پنځه اتیا فیصده پولیس د منګه باسواده دي صحیح یو بله لنډه پوښتنه زه کوم او هیله لرم چې لنډ راته ځواب راکوي په دغه حوزو کې د کابل په حوزو کې شکایتونه موجود دي چې سم کاري چاپیریال د ښځو لپاره نشته او لبل خواب زین کورنۍ هم خپل لونو ته اجازه نه ورکوي چې د پولیسو پولیکو کې کار وکړي تاسې د خزینه پولیس په توګه کورنۍ ته څه پیغام لري په لنډه توګه لطفا د ما د تاسې د تلویزیون له طریقه چې هغه محترمه کورنۍ د مونږه برنامه فلان ګوري دا د ما پیام ده چې رسیدګي ورته کېږي فوق العاده رسیدګي کېږي مطابق د پلان ما همیشه ښځینه پولیسو ته رسیدګي کېږي او هغه د مونږه خویندې چې متضررې او حوزو ته د امنیتي مراجعه کوي 
دیمگا په هر امریات کې خزینه پولیس استا په هر امریات کې سیدی او مشکلی دیمګا هر امریات کې خزینه پولیس استا بخش دی پرابلم منګل رو بخش دی خوشونت لرو دی حقوق بشر لرو ان شاء الله سیس رقم ستون زنستا بیا د کابل د قماندانی یو نمبر دی ستاسو په تلفون ده غو تر رسیده کې کولای سی ډیر مننه تاسو په پیغام واوري دل شو د وخت د کموالی له وجه مخنه غواړم چې ما ستاسو خبرې قطع کړي ستاسو د الله زیات و بریلو تبونو په هیله یم تشکر د اشنا تلویزیون لیدون کو د خزینه پولیس لپاره د استوګنې د خارګوټ او جوړول څومره مهم دي لطفا په دې اړه لاخ خپل تفسیر د امریکا غاک پر پښتو فیسبوک پاڼې ولیکئ ډیر مننه د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیکو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غاک اشنا تلویزیون در تازه خبرونو او جامعه را پرونو موسق من با تحصیل امریکا غاکس خواه خبرونو تاقیب اوید لمالتی از خمود دیر زیاد منه نکم رزو در سیم خبرونو تا د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالیتونو په هکله د خبرونو د نخ پرولو له امله په پاکستان کې رسنۍ تر سختو نیوکو لاندې دي پرون د غورځنګ لویه غونډه په پېښور کې وشوه او مشرانو یې په خپلو ویناوو کې د پاکستان د نظام لخوا د پښتنو پر ځورولو او ربړولو کلکې نیوکې وکړې د غورځنګ رهبر منظور پښتین خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د پښتنو تحریک سوله ایز دی او اسلام آباد باید پښتون قام ته له ډار پرته د سوله ایز او باعزته ژوند حق ورکړي په واشنگتن ډی سی کې هم د سپینې ماڼۍ مخې ته په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د تحریک سره د ملاتړ د څرګندولو په هدف یوه غونډه وشوه منظور پښتین په واشنګټن کې دغې غونډې ته هم په ټیلیفون وینا وکړه او ویل هغه پښتانه چې په امریکا او نورو هېوادونو کې ژوند کوي د پښتنو لپاره باید غږ پورته کړي څو په نړیواله کچه دغه غږ واورېدل شي هغه د پاکستان ادارو او په خاص توګه پاوس ته خبرداره ورکړ چې نور د پاکستان د ادارو بدماشي او په خپله خاوره ترهګري نه منی رازو بل خبر ته د فیسبوک اجرایی مشر مارک زاکربرګ د کامبریج انالیتیکا شرکت لخوا د فیسبوک د شاوخوا او اتیا میلیون کاروونکو معلوماتو ته د لاسرسی له کبله بخنه غوښتې ده که څه هم چې زاکربرګ په دې اونۍ کې د امریکا د کانګرس لخوا استجواب کېږي خو په واشنګټن کې خلکو له همدا اوس نه په فیسبوک کې د اطلاعاتو د محرمیت او خوندیتوب په باب بحثونه پیل کړي دي د فیسبوک مشرانو تر تازه رسوایي وروسته ژمنه کړې ده چې د پاڼې په محرمیت کې بدلونونه راولي او ښایي لومړی بدلون نن عملي شي نور جزیات په ریپورټ کې مارک زکربرګ خپل غلطی مانی موږ د خپلو مسؤلیتونو په باره کې هر اړخیزه پاملرنه نه ده کړې او دا لویه تیروتنه وه او دا زما تیروتنه وه او د فیسبوک بله جګپوړې مسؤله هم دا خبره مانی رښتیا موږ ډېره لویه تیروتنه کړې او په دې پوهېږو خو د فیسبوک دا مسؤلین ټوله پړه په ځان نه اخلي لوی اکثریت چې فیسبوک یې معلومات لري دوی په خپله خوښه د دې معلوماتو شریکول غوښتي دي دا هغه معلوماتو چې خلکو د مخه په فیسبوک باندې د ټولو سره شریک کړي وو دا استدلال به په نژدې ورځو کې د هغه بحث نمونه یې چې مارک زکربرګ د کانګرس یوې غونډې ته د کمبریج انالیتیکا په نوم د یو سیاسي مشورتي شرکت د خوانه د شاوخوا اوه اتیا میلیون خلکو د شخصي معلوماتو په ناسم کارولو وضاحت ورکړي په متحده ایالاتو کې د فیسبوک په شمول د آنلاین فعالیتونو او اپ سټورونو په اړه ډېرې پوښتنې شته دا ټولې شبکې د خپلو اصولو پر اساس فعالیت کوي د ارزونو او عملي فعالیت په اړه ډېر وضاحت نشته دا په دې معنا چې د ټکنالوژۍ دا ډول شرکتونه په مقایسه یي توګه د خپلو غلطیو لږ جبران ورکوي د فدرال تجارتي کمیسیون وکړی شو چې د ګوګل شرکت نغدي جریمه کړي خو دا فقط شل میلیونه ډالر وو چې فکر کوم دا به د ګوګل د شرکت دپاره د نیمې ورځې عاید وو نغدي جریمې خو د یو تجارتي فعالیت برخه وي د همدې تجارتي فعالیت پر اساس لا هم د مشتریانو معلومات د کمپیوټري اپلیکیشنونو د تولیدونکو شرکتونو سره شریکېږي د شفافیت د کموالي سربېره سنبرګ په دې باور ده چې د ټولنیزو شبکو هدفونه ډېر با ارزښت او پاک دي موږ په داسې یو جهان باور لرو چې هلته خلک وکړی شي د یو بل سره معلومات شریک کړي خو موږ دا فکر هېڅکله نه کوو چې دا معلومات به ناسم وکارول شي خو د سه شنبې په ورځ چې د ولس استازو سره به مخامخ شي کېدای شي پوښتنې دومره اسانه نه یي سید سلیمان اشنا د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن د هنګري صدراعظم د پارلپس دریم ځل لپاره د هغه هیواد انتخابات ګټلي دي د د مهاجرت ضد دریز لري او ډیرو خلکو له همدې عمله د هغه ګوند ته په پارلماني انتخاباتو کې د اعتماد رای ورکړې ده د ټاکنو د لومړنیو پایلو پر اساس د اوسني صدراعظم ګوند په پارلمان کې دوه پر دریمه څوکۍ ګټلي دي صدراعظم ویکټور اوربن دغه پایلې د خپل ځان او ګوند لپاره لویه بریا بللې ده 
لکه څنګه چې مو واوریدل د هنګري صدر اعظم او په دغه هیواد کې حاکم ګوند د مهاجرینو ضد سیاست لري دغې تګلارې ډېر کډوال خوابدې کړي دي راځئ چې په دې راپور کې د یو افغان مهاجر حبیب الله سلیمان خین د ژوند داستان واورو د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان لا اروپایي اتحادیې سره په دې خبره اتفاق نه لري چې له منځني ختیځ ورغلي مهاجر دی په هنګري کې میشت شي دی وایي دغه عیسوي هیواد چې د زیات شمېر مهاجرو د جذب سابقه نه لري باید د مسلمانو مهاجرو په وړاندې د خپل هیواد دینی او فرهنګي ارزښتونه وساتي موږ له هنګري سره سخته مینه لرو او دې ته تیار چې دغه هیواد لپاره هر څه وکړو موږ هنګریان هغه وخت ښه راتلونکی درلودلی شو چې هنګریان پاتې شو لاړ شئ او مبارزه وکړئ څوارلس کلن حبیب الله سلیمان خیل یو کال مخکې له افغانستان څخه سربیا ته راغی او په هنګري کې د دریو میاشتو تر تیرولو وروسته بیرته وشړل شو هغه اوس په بلګراد کې انتظار کوي چې اروپا ته د تللو لپاره یو بل فرصت پیدا کړي و به ګورو چې څه کېږي یا به وړاندې او یا به شاته ولاړ شو څه وکړو لارې باندې دي هغه په هنګري کې له مهاجرو سره د ناوړه چلند او د پناه اخیستلو له غیر عادلانه پروسې شکایت کوي هیڅ خوب نه بود نورش خوب نه بود یو خزر راغل او راته ویل چې د مرکې وخت مې دی ما به یو څه ویل او ترجمان به بل شی ترجمه کول چې زما قضیه خراب کړي زما په شمول زیات شمېر الکان ویستل سول اوربان په پولې اغزن تار لګولی دی او هغو غیر دولتی سازمانونو ته د دښمن په سترګه ګوري چې له مهاجرینو سره مرسته کوي زمونږ کار خورا زیات ستونزمن شوی دی د پولې په ساحه کې د مهاجرینو بېلول او توقیفول زمونږ کار ډېر سخت کړی دی موږ نشو کولی چې هغوی ته ځانونه ورسوو اوربان ادعا کوي چې اروپایي ټولنې ملګر ملتونو او غیر دولتي سازمانونو هنګري ته یوه توطیا جوړه کړې چې د زرګونو مسلمانو مهاجرو په منلو سره یې عیسوي هویت او فرهنګ ضعیف کړي د هغه ګوند د مهاجرینو په اړه سخت تبلیغات کوي نو د مهاجرینو د توقیف او تاوتریخوالي په اړه خبرې کول امکان نه لري ځکه چې مهاجرینو ته د یو خطرناک شي په توګه کتل کېږي که اوربان بیا وټاکل شي نو د هغو غیر حکومتي سازمانونو پر خلاف اقدامات به لا سخت کړي چې له مهاجرو سره مرسته کوي تاجمینیار داشنا تلویزیون امریکا غ خو په شمالي کو خو په جنوبي کوریا کې څارنوالانو د دغه هیواد پخوانی ولسمشر لیمون بک په مالي فساد تورن کړه ده لی تورن ده چې د خپل هیواد د استخباراتي اداره او د سامسونګ له کمپنۍ نه د لس میلیونو ډالرو په ارزښت رشوت منل ده څارنوالان وایي چې په یوې بلې قضیې کې لی د خپلې شخصي کمپنۍ درې دېرش میلیونه ډالر هایفو مایل کړي دي د جنوبي کوریا ولسمشر چې د تېرې میاشتې را په دې خوا په توقیف کې ده پر ځان لګېدلي تورونه نه مني د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا یوې پخوانۍ ولسمشر پارګین هې هم د فساد له امله په څلور ویشت کاله زندان محکومه شوه لجمنی سره سم اوس به په ټولنیزو رسنیو کې پر هغو پیخو او خبرونو نظر واچو چې خلکو ډېرې تبصرې پرې کړې دي زما کار د اوت صدیقي ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي مطالب لوستلی دي د اوجانه سلام مهم بحثونه څه دي شکیب جان سلام تاسو ته ټول لیدونکو ته له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه لاریون چې په پیښور کې ترسره شو د خلکو ترمنځ ډېر بحثونه راپاره دي په ټویټر کې پښتون لانګ مارچ تو پشاور په نامه یو هشتګ جوړ شوی د هشتګ تر لاندې ډېر ټویټونه شوي دي او خلکو په دې اړه ډېر تبصرې کړي دي ډېر انځورونه خپاره شوي دي لکه څنګه چې ګورې همدارنګه که په عمومي توګه نظر واچوو درې خبرې کتل کېږي اول دا چې ډېرو خلکو په دغه لاریون کې د ډېرو خلکو ګډون ستایلی دی او ویلي چې دا ډېر ښه تنظیم شوی و او ډېر خلکو پکې ګډون کړی و تر څنګ یې ډېرو خلکو همدارنګه په پاکستاني رسنیو باندې نیوکه کړې دي چې ولې د دغه لاریون رپورټونه نه خپروي تر څنګ یې همدارنګه د ښځو ګډون په دغه لاریون کې هم ډېر ستایل شوی دی او د امریکا غږ په ویب پاڼه مونږ د دغه لاریون په اړه مفصل رپورټ خپور کړی او د هغو غوښتنو په اړه مو هم مشخصې لیکنې کړې دي چې د دغه غورځنګ مشر 
منظور پختین کردی دیه په غوښتنو کې پرویز مشرف او احسان الله احسان دی محاکمه شي دا غوښتنې هم کې راغلی چې تاسو کولی شئ مفصل ریپورټ د امریکا په پښتو ویبپاڼه ولولئ همدارنګه د نجیب ننګیال په نامه یو افغان البته د فیسبوک کاروونکي یو سرخلاصه یې لیک لیکلی دی منظور پختین ته عنوان یې دی د پرون منظور د نن رهبر ته دا لیک هم په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپور شوی دی او ډېرو خلکو خوښ کړی او لوستلی دی د دغه خبر تر څنګ بل خبر چې په ټولنیزو رسنیو کې او زمونږ په ویبپاڼه باندې ډېر لوستل شوی په آی پي ایل کې دی مجیب رحمان ښه پایل مجیب رحمان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی په د هند په آی پي ایل لوبو کې پرون دوه لوبغاړي وسوځول او دا لوبې ښې پیل کړې همدا رپورټ هم ډېر لوستل شوی دی داسې رپورټونو او د نورو په زړه پورې معلومات لپاره زمونږ ویبپاڼې همدارنګه د ټولنیزو رسنیو پاڼې کتلی شي شکیب جان جان کور د بدن خوشاله اوسي د تلویزیون د روانې خپرونې له پای ته رسېدو سره سم مو د امریکا حق د اشنا راډیو خپرونې پیلېږي د خپل همکار مطیع الله عابد نه به واورو چې په راډیو پروګرامونو کې څه مطالب شته عابد صاحب سلام پروګرام ته په خیر راغلې نن اورېدونکو ته څه لرې په راډیو کې من دوست صاحب نن مونږ په خبرو اترو خاصه خپرونه لرو زیبا خادم کوربانه ده په دې کې به د افغانستان او د ترکیې په اړیکو خبرې کوو دا چې ترکیې وړاندیز کړی د سولې د خبرو د کوربتوب په دې به د مفسرونو نه اورو چې څومره امکان لري چې ترکیه د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي او همدا شان د مونږ نن یو بله مرکه هم لرو چې په افغانستان کې د پولیو ضد کمپین نوی شروع شوی دی دا چې په کومو ولایتونو کې دی څومره ماشومانو ته به ګټه رسېږي په دې هم اورېدونکو ته معلومات ورکوو دا هم غنیمت پروګرام کې د آی پي ایل د لوبو پوښتنه به هم درنه وکړم چې هلته مجیب او زمونږ بل لوبغاړي ښې کارکردګۍ ښودلې دي د مجیب لوبه ښایسته پیل شوه څه تبصرې دي څه وایي خلک هلته په هند کې او له هند څخه بهر بالکل دوست صاحب د کرکټ مبصرین په هند کې حیران دي چې راشد خان نه پس یو بل ځوان د افغانستان نه راغلی دی په اوله لوبه کې د پنجاب لخوا نه مقابل ټیم ډېر حیران کړ د ده هغه د توپ اچولو انداز چې مختلف طریقو باندې توپ اچې هغه د مینهوالو دپاره او د خصوصا په هند کې چې میدان کې کوم خلک راغلي هغوی دپاره حیرانوونکي وو او د تو په هونکو د پاره هم نوې خبره وه نن راشد خان خپل ټیم د حیدرآباد له خوانه لوبېږي لوبه اوس د سټی شروع کېدون کې ده نو د کرکټ مینوال به بیا ناستي او د یو بل ځوان لوبغړ لو به ګوري صحیح دوی به څوره ځي په هند کې او د هغه د آی پي ایل ټورنمنت څونه دوام کوي دا تقریبا یو نیمه میاشت د ټیمونه چې دي هر یو ټیم د یو بل ټیم سره دوه دوه لوبې لري نو د ممبئی ټیم چې د دې قهرمان دی هغه به خپل قهرمانۍ دفاع کوي درې لوبغړي د افغانستان لوبېږي نبی ساخیل او راشد ارمان په حیدرآباد مجیب رحمان چه ده اغا ده پنجاب تیم که ده بل لوبغاری اخی اصل شوه و زیاهر خان پا اغا تا پی شوه ده و بیر تا کابل تستون شوه ده دیر زیاد تمنان عابد صاحب کورد وادان خوشحال عابد صاحب تاست پر آدیو که خب پروگرام کورد وادان ده افغانستان او نرهی پا اڑا تازه خبرونه سیاسی تحولات او ران دی چیرنه ده پیکو کرکتنا او شوره چیرنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع را پرونو موثق منبع بیا هم خراغ لاست د چین په جی جنگ ولایت کې پولیسو یو انجلی ده چې د کالی منزلو په ماشین کې بنده پاتې و نجات ورکړه ده پیغا همال رامنسته شو چې د انجلی لخپل نور و ملگورو سره پر پتونی یا په بل اصطلاح چوکتاکان کاو د انجلی کورنۍ له پیخې پولیس خبروي او د ژغورنې مامورین هم په بیړه راځي او انجلۍ له ماشین څخه راوباسي پولیسو شاوخوا یو نیم ساعت هڅه وکړه څو دغې ماشومې ته له کوم زیان پرته نجات ورکړي نو ګلالیو ماشومانو تاسې هم چې کله لوبه کوي هم د ځان احتیاط وکړي او هم خپلې کورنۍ ته جنجال مو جوړوي درنو لیدونکو د نن لپاره مو خبرونه هم دومره و دلته په واشنګټن ډی سي کې زه احمد شکیب دوست او زما همکاران د اوس لپاره اجازه غواړو تر بیا
as winning means being able to come back in 10, 15 years and say, technology changed Africa.